ആ മൊഴിയെ വിടെ എന്റെ അസംബന്ധ പറഞ്ഞത് ആൾ മാഷ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു എന്റെ പേരെടുത്ത് പറയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ആളിലും സമ്പർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കണ്ടിട്ടില്ല 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 പേരിനെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ തലപ്പത്ത് ഒരു മന്ത്രി ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ചമയുകയും സൂപ്പർ ഡി ജി പി ചമയുകയും ചെയ്യാണ് എം ബി ഗോവിന്ദൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ബി ഗോവിന്ദൻ ആണോ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നികൃഷ്ടവും നിന്ദവും നീചവുമായ ഭാഷയിൽ ശ്രീ കെ സുധാകരനെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശം സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീർണതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഗോവിന്ദൻ മാഷയ്ക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പരാമർശം ലഭിച്ചത് നാണം കെട്ട ഒരു ഒരു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി എം വി ഗോവിന്ദൻ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വൃത്തികെട്ട മാർഗവും സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള എൻ്റെ തെളിവാണ് ഇന്നലെ ഗോവിന്ദൻ മാഷ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതൊരു വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരമാണ് നമസ്കാരം കൗണ്ടർ പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ സുധാകരന് പോക്സോ കേസിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന പ്രസ്താവനയിൽ സി പി എമ്മിനെയും എം വി ഗോവിന്ദനെയും കടന്നാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തലച്ചോറിൽ അശ്ലീലം നിറഞ്ഞ ദേശാഭിമാനി ലേഖകനെ പോലെ എം വി ഗോവിന്ദൻ അധപ്പതിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സുധാകരൻ എം വി ഗോവിന്ദനെ കൊണ്ട് മറുപടി പറയിപ്പിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എം വി ഗോവിന്ദനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ സുധാകരനെ പോക്സോ കേസിൽ കുരുക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന ഗുരുതരാരോപണം മോൻസൺ മാവുങ്കൽ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ കെ സുധാകരൻ സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് മൊഴി നൽകണം എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും മക്കളും പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് മോൻസന്റെ ആരോപണം കൌണ്ടർ പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആ മൊഴി എതിർ ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി ആർ എം ഷഫീർ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് എൻ വി വൈശാഖൻ എന്നിവരാണ് ആദ്യം ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുഴുവൻ സി പി എമ്മിനെയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനെയും പാർട്ടി പത്രത്തെയും ഒക്കെ കടന്നാക്രമിക്കുകയായിരുന്നു കെ സുധാകരനെതിരെ പോക്സോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു മൊഴിയുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷമാണോ ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലാണോ ഇത്ര വലിയ മുന്നറിയിപ്പും കടന്നാക്രമണവും നടത്തുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സി പി എം അത് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കർണാടകയിലെ ഇലക്ഷൻ കഴിയുകയും കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ ജനമനസ്സുകളിലെ ട്രെൻഡ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സി പി എം വായിച്ചറിഞ്ഞു എ ഐ ക്യാമറയുടെ വിവാദത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും മാധ്യമങ്ങളെയും നിരന്തരം വേട്ടയാടി ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ബി ജെ പി അല്ലാതെ ഞങ്ങളാണെന്ന് വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു എന്ന് സി പി എമ്മിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവിടെയാണ് അവർക്കൊരു ആയുധം ആവശ്യമായി വന്നത് അവർ അവർ കയറി പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കേരളത്തിലെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ എടുത്തെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് രംഗ് തീർത്ത് കളയാം എന്ന് പറയുന്ന സമീപനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേരളത്തിൽ എപ്പോഴെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് പി ജെ കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിനെതിരായി സ്ത്രീ ആരോപണവുമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങര തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പിന്നെ ഭഗവാൻ നായ ശ്രീമാർ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരായിട്ട് നടത്തിയ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അവസാനം സി ബി ഐ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു സഖാവ് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടറി ഉപരി തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ നോക്കൂ വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിനും എസ് എഫ് ഐ കാർമാർ നടത്തുന്ന വ്യാജ ഇടപാടുകളും കൊള്ളകളും കൊള്ളിവെപ്പുകളും എല്ലാം പൊതുസമൂഹം ചർച്ചയായിരിക്കവേ അതിൽ നിന്ന് വഴിതിരിച്ചിടുവാൻ വേണ്ടി അവരെടുത്ത ആയുധമാണ് കെ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഉന്നതതല നേതൃത്വം ദേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ബി ജെ പിയേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസ്റ്റുകൾ സി പി എം ആണ് അവർ മാധ്യമ
ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എസ് സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെല്ലാം അവധാനതയോടു കൂടി വളരെ നിരീക്ഷിച്ചു മാത്രം അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ബഹുമാനായ ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇന്ന് സി പി എമ്മിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ബി ജെ പിയെക്കാളും വലിയ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് ഇവർ എവരുമായിട്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ പോലും സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സമീപനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇത് വലിയ ഒരു ഉന്നതല ഗൂഢാലോചനയാണ് ആ ഗൂഢാലോചന രണ്ടു ദിവസമായി പുറത്തു വരികയാണ് ഷാനിക്കറിയാമല്ലോ ബഹുമാനായ മലയാള മനോരമയുടെ എഡിറ്റർ ചീഫ് എഡിറ്റർ പിന്നെ ചീഫ് എഡിറ്റർ പത്രാധിപർ മാമൻ മാത്യു സാറിനെതിരായി മലയാള മനോരമയുടേതായ വ്യാജ ലെറ്റർ പേഡ് ഉണ്ടാക്കി വ്യാജ വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ച് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ദേശാഭിമാനിക്കെതിരായി കേസ് ഉള്ള കാര്യം ഷാനിക്കറിയുമായിരിക്കും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരുടെ ലെറ്റർ പേഡ് ഉണ്ടാക്കി ഈ രാജ്യത്തിലെ മറ്റൊരു പത്രത്തിന്റെ എന്റെ മൊയിൻ കോളത്തിൽ വ്യാജ വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ച പത്രമാണ് ദേശാഭിമാനി ഇന്ന് കേസുണ്ട് അത് മനോരമയാണ് അതിലെ വാദി ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ദേശാഭിമാനി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നുണ ഫാക്ടറി ആയിട്ട് അധപതിച്ചത് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒരു ഒരു രാവിലെ എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുന്ന ഒരു നുണ ഫാക്ടറി ആയ ദേശാഭിമാനി എടുത്ത് പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാവിനെതിരായിട്ട് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ബാലിശ്രതയുണ്ടല്ലോ ഒരു വലിയ പൊതുയോഗത്തിൽ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ അപ്പ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാലിശ്രതയുണ്ടല്ലോ സി പി എമ്മിന് ബാധ്യതയാണ് ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഇതേ സി പി എമ്മിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പിന്നെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപാട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രതിയുടെ വക്കീൽ മാത്രമല്ല പ്രോസിക്യൂഷൻ നിഷേധിച്ചു അതിന്റെ വാർത്തകൾ ഇത് ഷാനിയുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല ഇന്നത്തെ നിലവിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണ് ഷാനി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു ഡി വൈ എസ് പി റസ്റ്റം കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രതിയെ പോലീസിന്റെ സർവലൻസ് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിയെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് എന്താ വ്യാജേനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പെട്രോൾ ബങ്കിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഗൂഢാലയം എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് കെ സുധാകരന്റെ പേര് പറയണം ആരാണ് അവൻ വൈ റസ്റ്റം ആരാ റസ്റ്റം എന്റെ നാട്ടുകാരനാ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെയും കൊല്ലം ജില്ലയുടെ അതിർത്തിയിൽ പ്രദേശത്തുള്ളവരാ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രം എന്താ എസ് എഫ് ഐയുടെ കോളേജ് യൂണിയന്റെ ചെയർമാനായി ഇക്ബാൽ കോളേജ് ഞാനും അയാളും ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചതാ തിരുവനന്തപുരം ഇക്ബാൽ കോളേജിലെ ചെയർമാനായിട്ട് ജയിച്ചു വന്ന അയാളാണ് ശ്രീ ഈ റസ്റ്റം ഈ റസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പോയ ഒന്നുമില്ല ഈ റസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി തിരക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് ഇദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കവേ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കവേ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആളിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊന്ന കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായിട്ട് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്ക് റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ശശിയാണ് എന്തിനാ എല്ലാ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസുകളെയും പ്രിപ്പർ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റസ്റ്റം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഡി വൈ എസ് പിയെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കീഴ്പായൂർ കസ്റ്റഡി മരണ കേസിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പോളികമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണം വന്നതായി കൃത്യമായി തന്നെ വിവരമുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി ഈ കേസ് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചതാരാ വാളയാറിലെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കൊന്ന ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം പറയുന്നത് കേൾക്കണം അതുകൂടെ രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ തരും എനിക്ക് തന്നിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചതാരാ പാലക്കാട് വാളയാറിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ പീഡനം നടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾക്ക് വന്നപ്പോ പിതാവിനോട് ആ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചത് ഏൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാദത്തിലായ ഒരു എസ് പി ഉണ്ട് ആ എസ് പി ആണ് ഇത് ആദ്യം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നത് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ രണ
crime branch le IG mara bekka ade, ESP rangilu le aad gula bichita ratu da illegal activities. Okay. Gooda lo sini ano ina ano le. Congress Congress ni ara mana Sri Shafir. Adi ma modi kiri tu sambo bicho ina CPM. Bekta makarai CPM ipol mana nila baran urat sini lekun unda ina raya nama le. Yang tanggal lekiri ceri ram. Sri Vaisha gan angin er modi unda. Angin er modi unda. Enna enna nila baran. Ninggal urat sini lekun unda. Chani. Vaisha gan le udah ingin er jodih jodih jodih. Vaisha gan le udah contest le jodih kaya nala de. MB Govindan. 164 statement il, nyangga persen di kep sudah kerja diri, kriteria mai taro mana munda yendu paranya bahagam, ninggal ipod pergi cendel kuna do, go windan angin. Okay, adu ane 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 jodoh cendel, angin ane mudi unda Sri Vaisha. Jodoh koya. Ah, Shafir, angin jodoh cendel jodoh telek ijan mera, angin agre ikunna jodin jodih kian wengi di kudi anallo, mana orang mengingat itu charge lada tu nuzi. Aduh, nanggu bayar peran nangge, ager ini kuna, angga awasnya peran tu buat itu lola coiding kalal lah, antarne kriteria mai, manusia mereka dah ada ajaraga, coiding kau mandu ni, ni jangan podik sih kau tu. Ni aku dah lekuk orang tu ni mumbu, undur ni dekari ing lu berai, sefuru orang ni dekari ing lu, ni aku tu pradiri kita, ini tu dah lekuk orang. Ini berai, ni aku tu charge kita bahaga mai, tudangi ya pol tanah paranju, uru PJ kuri ni ke kesi, PJ kuri ni kesi, orang tu ni ni aku, CPI ni dek polit bureau, angga angga lara ing lu, unne icha aru orang tu ni dek bahaga mai, orang ni kesano. Pijak kuri anda kes, pijak kuri anda kes, adi jiwa itu ayat orang arah orang tinjau bahagia mai kundu orang tuan, adi jiwa itu ayat arah orang. Ada arah orang mana? Awak pernah jadi orang? Yang ni pedi picture orang listil, patrang orang itu orang mana sila ki, ini pijak kuri orang ni, yang pernah jadi orang mana? Adi jiwa itu orang mudi ayat orang. Seri ada orang dalik katai. Umman yang di sana negara ini pernah jadi, adem pinne dog sayel orang, adem tu engkau perih itu bulic, paraya orang mana yang agri ikut ni le, paksa sefir sarat sayel itu orang, yang orang tu pergi kerja. Malay Sri Dharan Nair, CPM ini samstara sekretari ayer no. Kongres ini ada ni faham le? Adakah ini peradil kita faham ayer le? Atau itu lalak kes kalau lembaga ni beri nanti. Nian umman jadi asam bandi kita faham ayer itu undi. Ibu ramu itu gian. Adakah mau rujuk ke sayel kita kumpul anggennya rujuk tiwara ayer perdi kerana ujudam ayer ikilah. Ini nian marah sila kumpul itu undi. Ha faham ni ibu ramu itu gian. Ipa baru yang negas, nama kita kes udah ayer negas. Peradil kar ni ayer ni. Peradil kar ni le? I kes ni undu. Peradil kar beri nu. Awar awal adi beri nu. Ah, awal adi kita baca mai kes edukan barang ini mana? Yang itu tuh kes edukti leh mana iru? Awal adi kita orang beradi, awal high court dia sami bikunu. Ida, tuh se crime raj kes atu atu mana kita sami bikunu? Awal orang arah orang iru, ni aku orang ella. Nair pun orang Yakub ini kuri kuri cebara jum. Arah ni Yakub, Yakub ini bisadam segala orang iamo. Shafir ni, Yakub nalla, anda suruh la kongres kudu mati lelai mana? Yakub, Yakub ini kudu mau mana orang kam? Kongres tarah orang mana? An Kongres suara itu lah, alam ini lihat le peradik karaya, anjung beran itu tu berisoh, jaru beran orang tu, anjung berum, Kongres ceritera mula beran, Kongres ini pasca tulen mula beran, Yakub ini mudi warna bekta mana, Yakub ini mudi anda mana ramo? Kes sudah agar ini balat ti lah, nyangkali panang gay mara itu, nyangkali panang gay mara ini lah, pinne balam, adin de jamim nunda yal, kes sudah agar ini nyangkala mudi ella, Yakub ini mudi ani, ini Kongres kudu mati lalu lah Yakub tanah mula beran mudi ani, ini. Ninggal ke ibu daya ulah cedium, sahani ibu daya, aduh orang tanah kongres sendiri perlu ibu daya im cedium, mana ada prosakta mana? Itu ada telur 164 unda, illeyo, ini mana tu? Seri, ah cedium itu ni orang perdikari ke Mumbai, ini nama ke kes sudah agan sar, parah ni terulah, ada yang tinne video clip pun ibu daya play je ini ujudah mai rikum. Nah, ada tinggal pinne CPA ini dah duduk tu tinne dera ikon de, uyer tu mana? Yella buat itu lola, arah orang orang umpama ni kongres ni ada urutan ini, orang kripu kalau monno dia ada, ibu orang pelajar itu belum. Ini, ni aku orang pelajar ni, kesudah agen sar, ini Kerala tu orang umpama ni, orang orang pelajar 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 ni, orang Ini cerca itu cerdik, matra mana yang tangan kita adim tanah cuci itu, ah mudi ini. Aduh, utaram baru nyolu, macam baki video, nama kita kana mana? Aduh, unde? Tangan kita kangen sedha dari cuci kundu bagan matra miri kena orang lalu, kana mana yang praksa kiri? Ninggal orang samstan sekretarium, parti patraum, inna lagu neicha guru darah ayah orang mana? Inna ayah orang itu urat cintil kundu do, inna lah cerdik itu adim tangan kita marupati paraya. Ah, aja. Anggota marubadi perayaan orang ini, saya ni video perayaan saya ram. Anggota agri ikut itu betul marubadi perayaan, alah. Saya ni cari sila. Agri ikut itu betul alah. Ini cerdik, anggota, anggota, anggota itu parti, hari ini kita ni yang cari sila orang tuh si Vaishagan, tanggal karya mudah. Ah, mudi nila nila kunundo. Ah, mudi, enna ninggal orang orang nila nila kunundo, enna tuh nai cari sila munyot pogo. 
ആ ചോദ്യത്തിനാണ് താങ്കളോട് ആദ്യം മറുപടി പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഉന്നയിക്കാനുള്ള ഏത് ആരോപണം ഉന്നയിക്കാം ആദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയൂ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് മറുപടി ഇല്ല എന്നാണ് ശ്രീ വൈശാഖിന്റെ നിലപാടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ആ മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ മൊഴി ഉണ്ട് എന്ന നിലപാടിൽ സി പി എമ്മും പാർട്ടി പത്രവും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഷാനി എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കൂ ഷാനി പറയുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം പ്ലേ ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്താലാണ് മറ്റ് മൊഴി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഷാനിക്ക് ഒരു പക്ഷപാതിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഷാനി അനുവദിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയാം എന്ന് ഞാൻ പറയാം സി പി എമ്മിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പക്ഷപാതിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നതല്ലേ ശ്രീ വൈശാഖൻ ഇന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാവിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എത്ര നേരമാണ് ഉപദേശിച്ചതെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എന്ന് വി സിക്ക് പോലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ ആണ് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആ ആ വ്യാജ രേഖയ്ക്ക് മുഴുവൻ കൂട്ടുനിന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ എത്ര പക്ഷപാതിത്വം കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ മേൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആദ്യമേ അങ്ങ് പക്ഷപാതിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് താങ്കൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പക്ഷപാതിത്വം ആരോപിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ ശ്രീ വൈശാഖൻ അത് ശരിയല്ലോ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് എന്ന് ശ്രീ വൈശാഖൻ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് പറയാം ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പക്ഷപാതിത്വം ആരോപിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ഷാനി എന്നെ പറയാൻ അനുവദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാം ഷാനി കുറെ നേരമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങ് എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കാതെയാണ് തുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർ വിലയിരുത്തും ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം ഏത് ഭീഷണി ആയിരുന്നോ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാരും ഭീഷണിപ്പെടുത്താറില്ലല്ലോ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷാനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിലും കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മലയാള മനോരമയുടെ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ വൈശാഖന്റെ ഔദാര്യം അതിന് ആവശ്യമില്ല ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ സൈബർ പോരാട്ടമൊക്കെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ വീഡിയോ ഞാനും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ വൈശാഖൻ താങ്കൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയൂ തൊട്ടടുത്ത് അതിലേക്ക് പോകാം അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് മറുപടിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് താങ്കൾ വിഷമിക്കണ്ട ഇന്ന് തയ്യാറായ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്താണെന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം അത് കാണാം അതിന്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു ഞാൻ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്താ അയാൾ ആളെ എന്നെ ശത്രുവാക്കിയിരുന്ന കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്താൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് തന്നെ കാര്യം എനിക്ക് കാര്യമില്ല എന്ത് കാര്യത്തിന് ഞാൻ ആളെ ശത്രുവാക്കേണ്ട കാര്യം ആൾ എന്നോട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറിയ ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഏറെ മറ്റു തരത്തിലൊക്കെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് മറ്റു തരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അടക്കം ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് മാറിപ്പോയിട്ടില്ലല്ലോ ശ്രീ വൈശാഖൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ പ്ലേ ചെയ്യാനിരുന്നത് ആ ശരി ആ ഷാനി നോക്കി മുഖത്ത് നോക്കി മറുപടി പറയുന്നവരോട് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൗകര്യപൂർവ്വം രക്ഷപ്പെടലുണ്ടല്ലോ വളരെ രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിൽഡപ്പിന് മറ്റെന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അത് പ്ലേ ചെയ്താലേ ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറു
ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് മുതൽ ചോദ്യമുണ്ട് ശ്രീ വൈശാഖൻ ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്കും ചോദ്യമുണ്ട് കോൺഗ്രസിനോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചത് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയല്ല ആ ചോദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ ചോദ്യം മറ്റൊന്നായിരിക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ഈ മൊഴി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ആ മൊഴി ആ മൊഴി ഉണ്ട് എന്ന പാർട്ടി പത്രത്തിന്റെയും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ശരി ഞാൻ ഇനി അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരും മുമ്പ് ഒരു കാര്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ഷാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സമയമായാലോ നമ്മൾ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതായിരിക്കും എനിക്ക് ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ഹെഡിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോഴും ആ മൊഴി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൊഴിയെ കുറിച്ചുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്ലോർ വിട്ടുപോകൂ ഷാനി മറ്റാരെങ്കിലും കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മറുപടി ഇല്ലാതെ ഇനി സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒളിച്ചോടി പോകാനല്ല എൻ വി വൈസാഗൻ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അണാപ്പൈ വിടാതെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്ലോർ വിട്ടുപോകും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഷാനിയോടെന്നല്ല ഷാനിയുടെ ഈ മറുപടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാനിത് എന്നെ ആ ശരി ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ അങ്ങനെ എത്ര നേരമായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ ശരി ഞാൻ ആ ശരി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ പിന്നെ ഹെഡിങ് തന്നെ ആ മൊഴി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് ഉപയോഗിച്ചിതമായി സി പി ഐ എമ്മിനെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങ് പറയുന്നതാണ് മൊഴി ശരി ഞാൻ പറയുന്നതല്ല എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് എന്റെ വാദം പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ ആ ശരി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി തൃശ്ശൂരിലെ ബ്യൂറോയിൽ ഒരു ടി വി എന്റെ മുൻപിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി വർഷത്തിലേക്ക് നോക്കി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ശരി ശരി ഞാൻ പറയട്ടെ ഷാനി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആ മൊഴി എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഹെഡിങ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് സാധൂകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ ഇന്ന് സി പി ഐ എമ്മിനെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ മുഖപത്രത്തെ ഉൾപ്പെടെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സകല വീഡിയോ ഫുട്ടേജുകളും പ്ലേ ചെയ്തു മനോരമയുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഇന്നലെ ഈ കാര്യത്തിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ബൈറ്റുകൾ മുഴുവൻ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടാണ് കൗണ്ടർ പോയിന്റ് തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു നേതാവ് പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ബൈറ്റാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് പ്ലേ ചെയ്തത് താങ്കൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല കൗണ്ടർ പോയിന്റ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ അന്നുണ്ടായ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് താങ്കൾ അതിനെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് ഇന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം നമുക്ക് അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആ സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യത്വം അവശേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളല്ല കണ്ണൂരിലെ ലോകസഭാംഗം എന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ കേരളത്തിനകത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേകം അടിവരയിട്ടോർമ്മിക്കണം കേരളത്തിലെ കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ജീവപര്യന്തം ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയ മോൺസൻ മാവുങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ശത്രുതയുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മനോരമയുടെ ധാർമ്മിക രോഷം ഇരമ്പുന്നില്ല അവിടെ കത്തുന്നില്ല ആടി കത്തുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വിധി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പോകാതെ ശ്രീ വൈശാഖൻ അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തന്നെയാണല്ലോ ധാർമ്മിക രോഷം ഉയരുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീ വൈശാഖൻ പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ വാദം പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ ഷാനി ഷാനി എന്തിനാണ് വാദം പറയുമ്പോൾ വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു പുകഴ്ത്തലും ആവശ്യമില്ല വസ്തുത പറയൂ താങ്കൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് താങ്കൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറുള്ള ചർച്ചയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ
എന്റെ മറുപടി ഇതായിരിക്കുമെന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാറാവില്ലല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് പരസ്പര മര്യാദയോടെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം എന്റെ നോക്കൂ എന്റെ വാദം പൂർത്തീകരിക്കും മുമ്പ് അതിനിടയിൽ കയറി ഇടപെടുന്നത് ഒട്ടുമുചിതമല്ല ഷാനി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ പോലും ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല അപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി ഇരിക്കുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഇടയിൽ കയറാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടു കൂടി ഇരിക്കാറുണ്ട് പരമാവധി ചർച്ചകളിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടപെടാറുള്ളൂ എന്റെ വാദം പൂർത്തീകരിക്കും മുൻപ് ഷാനി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഷാനിക്ക് എന്തോ ഭയമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ അനുവദിക്കാം ശ്രീ വൈശാഖൻ പറയുന്ന കേട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നില്ല തമാശ പറയുന്നു ശ്രീ വൈശാഖൻ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭയമുണ്ട് വാക്കുകളൊക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് നോക്കൂ അങ്ങ് ആ അങ്ങ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചോളൂ അങ്ങ് ഇത് ഇത് നോക്കൂ അങ്ങ് നോക്കൂ ഷാനി ഷാനി ഇത് തരം ഒരു തരം പേഴ്സണൽ ഈഗോ ആയിട്ടാണ് ഈ ചർച്ചയെ കാണുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാമല്ലോ ഷാനിക്ക് ഭയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും മറുപടി പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് തന്നെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്റെ മറുപടിക്ക് ശേഷം അങ്ങ് ഇടപെടും മറുപടി പറയൂ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ആളുകൾ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് പകരം താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പറയൂ ശ്രീ വൈശാഖൻ അതല്ലേ ശരി എത്ര നേരമായി ഒരു ചോദ്യത്തിന് ചോദിക്കും താങ്കൾ പറയുന്ന എന്നെ കുറിച്ചും മനോഹരമയെ കുറിച്ചും ഭയത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അല്ല താങ്കളുടെ പാർട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് ആ മൊഴിയിലേക്ക് വരണം അല്ലല്ല ആ മൊഴിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കണം ഇതല്ലാതെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയില്ല എനിക്ക് ഈ ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഷാനി അനുവാദം അനുവാദം നൽകാതെ പൊതുസമക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതെ താങ്കൾ എന്നെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് പിന്നെ എപ്പൊ പറയണം അല്ല ഷാനി ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പലതവണയായി ഇടപെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മനോരമയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ധാർമ്മികത കത്തുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായി പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ രാജ്യം തന്നെ വെറുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കും പീഡോ ഫയലുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ പോക്സോ കേസിലെ പ്രതികളും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഈ രാജ്യത്തും മനുഷ്യരായ മുഴുവൻ ആളുകളും വെറുക്കുന്നതായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും മനോരമയുടെ പ്രയോറിറ്റി സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകളിലെ പിശകുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിഷയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയും മനോരമയ്ക്ക് ധാർമ്മിക രോഷം കത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന അയാളെ ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പങ്കുണ്ട് എന്ന് ആ ഇന്നലെ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഗുരുതരമാണെന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത നടപടികൾ എന്താണ് എന്നുമാണ് ഇന്നലെ മനോരമ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്നത്തെയും ചോദ്യം അതാണ് അത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ പീഡോ ഫയൽ ആണെങ്കിൽ പീഡോ ഫയലിന് ഒത്താശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഗുരുതരം അതാണല്ലോ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മൊഴി ഉണ്ടോ എന്ന് ആ മൊഴി എവിടെ എന്ന് താങ്കൾക്ക് താല്പര്യം അതിലല്ലോ താങ്കളുടെ താല്പര്യം അതിലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ശ്രീ വൈശാഖൻ കെ സുധാകരൻ അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലപാട് ഇപ്പോഴും സി പി എം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഗുരുതരമായ വിഷയം താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ താങ്കൾ പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നോക്കൂ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞാൽ ഇടപെടേണ്ടി വരും ശ്രീ വൈശാഖൻ താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നു പീഡോ ഫയലിന്റെ പീഡോ ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കെ സുധാകരന്റെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതിലാണ് അയാൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് ശ്രീ വൈശാഖൻ തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷെ ശ്രീ വൈശാഖൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് മനോരമയുടെ പ്രയോറിറ്റി മറ്റു കാര്യങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണവുമാണ് കെ സുധാകരന് പങ്കുണ
ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഷാനി ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിച്ചു കഴിയൂ എന്റെ മറുപടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഷാനി ഞാൻ എന്റെ വാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ സി പി ഐ എം അങ്ങനെയാണ് സി പി ഐ എം ഇങ്ങനെയാണ് ഭരണം പേടിക്കുന്നുണ്ട് മോദിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഇടപെട്ടില്ല എന്താണ് വസ്തുത എന്ന് ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഷാനി പലതവണ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞു എനിക്കിത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു ഷാനിയോട് മറുപടി പറയാൻ സൗകര്യമില്ല എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഷാനി ഇടപെടാതിരിക്കൂ ഷാനിയുടെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയൂ ആളുകളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധവുമില്ല താങ്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ മൂന്ന് മിനിറ്റ് താങ്കൾ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇടപെടില്ല പ്രേക്ഷകരുടെ സാമാന്യ ബോധത്തെയും സാമാന്യത്തെയും എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് ശരി ആ ശരി അങ്ങ് അങ്ങേക്ക് അതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനും ആ കാര്യത്തെ മാനിക്കുന്നു ശരി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റിംഗ് റൂമിലല്ല അങ്ങ് ഇൻട്രോഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ അല്ല ഞാനിവിടെ കുറ്റവാളിയായോ കുറ്റവാളിയായോ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധ്വനി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയേണ്ടി അങ്ങ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധ്വനി ആ ശരി ശരി അങ്ങ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ വ്യാഖ്യാനിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അങ്ങ് രണ്ട് തവണ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് തവണയായി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ശരി ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ ആദ്യ ഭാഗം ഉന്നയിക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗമായിരിക്കണം സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യരുടെ യുക്തി അങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക കാരണം എന്താ ഇത്രമേൽ വൈകാരികമായ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നടങ്കം ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി എതിർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മോൺസൺ മാവുങ്കലിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ ലജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ രസകരമായി ലജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനു പോക്സോ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളെയാണെങ്കിലും ശത്രുവായി നിർത്തണം അത് ശത്രുവാണ് മോൺസൺ മാവുങ്കൽ സുധാകരനും കോൺഗ്രസിനും ശത്രുവല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ശത്രുവാണ് ഈ സമൂഹത്തിനോടാണ് അയാൾ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയോടല്ല ഇത് സമൂഹത്തിന് നേരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ് ആ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതിയെ സുധാകരന് ശത്രുവായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ മനസാക്ഷി മുഴുവൻ ശത്രുവായി തന്നെ കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഇനി അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൊഴി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ദേശാഭിമാനി തന്നെ ആ മനോരമയുടെ ആ ശരി അങ്ങനെ ഒരു മൊഴിയെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാധ്യമ വാർത്തകളെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിച്ചു ക്ഷമിക്കണം മാധ്യമ ക്ഷമിക്കണം അസുഖബാധിതനാണ് മാധ്യമ വാർത്തകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു നിരവധിയായ കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമ വാർത്തകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അതുപോലെ തന്നെ കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനും പലതവണ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന്റെയോ മണിക്കൂറിന്റെയോ പോലും ആയുസില്ലാത്ത പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വളരെ വ്യക്തമായി മാധ്യമ വാർത്തകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത് അതേ പത്രം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആ പത്രം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സോഴ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ഇങ്ങനെ സോഴ്സ് പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനമല്ലല്ലോ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് സോഴ്സ് പറയേണ്ടതില്ലെന്നാണല്ലോ ഇന്നലെ വരെ ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഷാനി തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് പത്രപ്രവർത്തകരോടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടും നമ്മൾ സോഴ്സ് ചോദിക്കാൻ നിന്നാൽ ഇനി എന്തായിരിക്കും എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാടെങ്കിൽ അവർക്ക് സോഴ്സ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ സാഹചര്യമുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത ഇവിടെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനി എയർ ചെയ്താലാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയാലാണല്ലോ പ്രശ്നമെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് റിപ്പോർട്ടർ ടി വിയിൽ ഇപ്പോഴും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ഇതേ വാർത്ത തന്നെയാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യാം എന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് ക്യാപ്സ്യൂൾ എല്ല
അങ്ങനെ ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും ആ മോൻസൺ മാവുങ്കലിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ സുധാകരൻ ഇനി എത്ര കണ്ട് എനിക്കിതിൽ പങ്കാളിത്തമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ കേരള ജനത കേരളത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷി അംഗീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതി പോകാൻ കഴിയുമോ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത് മോൻസൺ മാവുങ്കലിനെ ഞാൻ എന്തിനു ശത്രുവായി കാണണം ആ ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രതിധ്വനിക്കണം അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി മസ്റ്റായി മറുപടി നിങ്ങൾ ഇന്ന് അതിഭയങ്കരമായ ആരോപണങ്ങൾ സി പി എം നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചു വളരെ കടുത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കെ സുധാകരൻ ആദ്യം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് പിന്നീട് വി ഡി സതീശൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് കെ സി വേണുഗോപാൽ ആഞ്ഞടിച്ചത് കെ മുരളീധരൻ ആഞ്ഞടിച്ചത് ഒക്കെ പക്ഷെ ഈ ആരോപണം ഇതിനു മുൻപും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപും ഈ ആരോപണം ശ്രീ വൈശാഖൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ആരോപണം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വരികയും തുടർന്ന് കെ സുധാകരൻ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ മുഖപത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വരികയും ആദ്യമായി കേൾക്കുകയുമാണോ കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് ഏകദേശം പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് നേരമാണ് സി പി എം പ്രതിനിധിയോട് ഷാനി തിരിച്ചും മറിച്ച് ചോദിച്ചത് ഈ ചർച്ചയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുളമാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിലപാടും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷാനി പതിനേഴ് മിനിറ്റ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ വീണ്ടും സി പി എമ്മിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇന്നലെ ഉന്നയിച്ച വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കേരളത്തിലെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുമേ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഒരു മിനിറ്റ് കെ സുധാകരൻ തന്നെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് നേരെട്ടുള്ളോ ശ്രീ ഷഫീർ ഇത് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സി പി എം മുഖപത്രത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നതാണോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റിയ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം ശ്രീ കെ സുധാകരൻ തന്നെ നേരത്തെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചതല്ലേ കെ സുധാകരൻ തന്നെ നിയമ നടപടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതല്ലേ ഈ അതിജീവിത അവിടെ സുധാകരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിജീവിത കെ സുധാകരനെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അന്ന് തന്നെ കെ സുധാകരൻ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതുമല്ലേ അതല്ലേ ചോദ്യം അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്താ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ അതിജീവിത എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സഹോദരി അവിടെ വെച്ച് കെ സുധാകരനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടെന്നേനെ ഇരിക്കട്ടെ അതുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോക്സോയുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം പോക്സോയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം എന്താ പോക്സോ നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ ഉത്തരവില്ല ഗോവിന്ദൻ ദേശാഭിമാനി പത്രം പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലുണ്ട് എനിക്കത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സുധാകരനെതിരെ കേസെടുക്കണം സുധാകരൻ പ്രതിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താ ചോദ്യം ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെ 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 പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒറ്റ ചോദ്യം ഒറ്റ ഉത്തരം ഞാൻ ഇടപെട്ടത് ഒരു മിനിറ്റ് തന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് സി പി എമ്മിന് തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കയറി ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരല്ല ഒറ്റ ചോദ്യം എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എങ്കിൽ ഞാൻ ചർച്ച തുടരും പ്രയാസമായിരിക്കല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാണല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നുകിൽ അങ്ങ് ഒന്നുകിലങ്ങ് വഴങ്ങി തരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അവസാനം നിങ്ങളുടെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി 
മറുപടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ <laughs> ഷാനിയ അത് ആ ഷാ ഷാനിയ അത് പ്രയാസകരായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയുക പ്രയാസകരായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് സമയം അനുവദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ വിശദീകരിച്ച് മറുപടി പറയാമല്ലോ പക്ഷേ ചോദ്യം ശ്രീ ഷഫീർ ശരി അപ്പോ അപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ ഷാനി ഷാനി ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എന്താണ് ഉത്തരം ഉത്തരം എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വഴികെ പോയി മിനിറ്റ് കയറാൻ നിക്കണ്ട വിധിക്കൂ ഞാൻ പറയട്ടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഥവാ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത രഹസ്യമൊഴിയിൽ കെ സുധാകരന്റെ പേരുണ്ട് കുട്ടിയുടെ മൊഴിയിൽ അതുണ്ട് അതെനിക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നതാണ് ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോവിന്ദന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വൈശാഖ നിങ്ങൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും കടനാവും നിങ്ങളും നുണ ഫാക്ടറി ആവും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞാലോ ഗോവിന്ദൻ കടനാവും ശ്രീ ശ്രീ ഷെഫീർക്കെതിരെയുള്ള പതിനാറ് കേസിൽ ശ്രീ വൈശാഖൻ നാല് കേസുകളുണ്ട് ബലാത്സംഗ കേസുകൾ അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് പോക്സോ ഒന്ന് മോൻസൺ മാവുങ്കൽ പ്രതിയായ പോക്സോ കേസ് ഒന്ന് മോൻസൺ മാവുങ്കലിന്റെ മേക്കപ്പ് മാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പോക്സോ കേസ് അതായത് പോക്സോ കേസിൽ കെ സുധാകരൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കെ സുധാകരനും കുടുങ്ങും എന്ന് ഇന്നലെ ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി ഉണ്ടോ നോക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വിശദാംശങ്ങളിൽ പോലീസും അതിന്റെ വൃത്തങ്ങളും പരിശോധിക്കപ്പെടട്ടെ നോക്കൂ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് ഇവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് മറുപടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടും ഇത് പറയാൻ അനുവദിക്കൂ എന്തിനാണ് അങ്ങ് എന്റെ ഉത്തരങ്ങള് പിന്നെ ഇടയിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഒരു മാധ്യമ വാർത്തയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്തയുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് കേസിൽ ഈ കെ സുധാകരനും പ്രതിയാക്കപ്പെടും എന്തിനാണ് കെ പ്രതിയാക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ ഒരു പോക്സോ പോലെയുള്ള അതി ഗുരുതരമായ ക്രൈം നടന്നിട്ടും അത് കൃത്യമായി അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കെ സുധാകരൻ പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലേസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അദ്ദേഹം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ് അത്തരത്തിലൊരു വിഷയം ഈ വാർത്തയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കെ സുധാകരൻ കുടുങ്ങും പ്രതിയാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഉത്തരം വളരെ കൃത്യമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പിശകുമില്ല പിശകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായി ഈ വിഷയത്തെ ഈ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇനി ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തട്ടെ ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ ന്യായീകരിക്കുന്നതോ മോൻസൺ മാവുങ്കലിനെ ഭയക്കുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതോ ഒന്നും കെ സുധാകരൻ പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാകാനുള്ള കാരണമല്ല കെ സുധാകരൻ പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാകണമെങ്കിൽ ഈ കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അത് ആരെയും അറിയിച്ചില്ല എന്ന കുറ്റം ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം അതാണല്ലോ താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നേരെയുള്ള ആരോപണം ഈ രണ്ട് പോക്സോ കേസുകളും അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതാണ് ഇതുവരെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇങ്ങനെയൊരു മൊഴി കോടതിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്
ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരം കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മൊഴി നൽകിയതായി അതിജീവിത നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാണ് വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയത് കോടതിയിൽ ഈ വിവരം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷനും അത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷനും ഇന്നലെ തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിശദീകരിച്ചതാണ് ശ്രീ വൈശാഖൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പറഞ്ഞത് പറയൂ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പറയൂ ഇപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞത് സോഴ്സ് ചോദിക്കരുത് താങ്കൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് സോഴ്സ് ചോദിക്കരുതെന്ന് ആ ശരി മതി മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം അതെ 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 അതാണ് ഞാനും പറയാൻ വരുന്നത് നോക്കൂ ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത സംബന്ധിച്ച് സോഴ്സ് ചോദിക്കരുതെന്നാണല്ലോ മനോരമയുടെ സുവ്യക്തമായ നിലപാട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാലോ ഇനി ആ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മൊഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും പിശക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഭയമില്ലല്ലോ ഇതുവരെയായും നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമെന്നും ചോദിക്കുന്നു കെ സുധാകരൻ അങ്ങനെയല്ല 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 ഞാൻ നല്ല ഉറപ്പോടുകൂടി വ്യക്തമായി എന്റെ മുൻപത്തെ അവസരത്തിൽ ഇത് മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയാനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരുവിധ പിശകുമില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാക്കുക എന്ന് വന്നാൽ സമൂഹം ഏറ്റവും ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യമായി കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് മോൻസൺ മാവുങ്കലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് ഇന്നും സ്വീകരിച്ചു എന്ന ചോദ്യം കെ സുധാകരനോട് ഉയരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ കെ സുധാകരൻ പ്രതിയാണ് എന്ന് ആരോപിച്ചാൽ അതേ ഉത്തരവാദിത്വം ആരോപിക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ തിരുത്തമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരുമെന്നും ഉറപ്പു പറയേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മാധ്യമ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ മാത്രമല്ല ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സോഴ്സും ഉണ്ട് എന്നാണ് ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ അതെ അങ്ങനെ ഒരു സോഴ്സ് ഞങ്ങളോടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സോഴ്സ് ഞങ്ങളോടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്കും പറയാൻ പ്രയാസകരമായിരിക്കും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ സോഴ്സ് പറയും ദുചിതമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞു പോയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ ചർച്ച അല്ല ശ്രീ വൈശാഖൻ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഷാനി വീണ്ടും നോക്കൂ ഷാനി ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി നേരത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായി പറയുന്നു ഷാനി വീണ്ടും അതേ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു അരോചകം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഷാനി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് തവണയായി ആവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വ്യക്തതയോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് യാതൊരുവിധ പിശകുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വ്യക്തതയോടെയാണ് കൃത്യതയോടെയാണ് യാതൊരുവിധ പിശകുമില്ല ഇനി ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി തിരിച്ച് ഷെഫീർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം ഞാൻ ഷെഫീറിനോട് ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കെ സു പിന്നെ കെ സുധാകരൻ അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ നേതാവ് വളരെ മാന്യമായി കേരളത്തിനോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്നോട് നേരിൽ വന്ന് കണ്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അങ്ങയുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നോട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ശരിയെന്ന് ഒന്ന് പറയണം ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രതിക്ക് അതും പോക്സോ പോലെയുള്ള കുറ്റവാളിക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മാപ്പെല്ലാം പറയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ണിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി പോയ ആളാണ് ഞാൻ ആ അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു കണ്ണിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയതാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ കെ സുധാകരൻ സാർ ഇന്ന് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിന് പിണക്കണം ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടു വളരെ ഭംഗിയായി എനിക്ക് ചെയ്
ഷെഫീറിന്റെ ശത്രുവാണോ അങ്ങയുടെ ധാർമ്മികത വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഈ ജനങ്ങൾ കേൾക്കെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയണം എന്തിനാണ് മോൻസൺ മാവുങ്കലിനെ കെ സുധാകരൻ ഇത്ര ഭയക്കുന്നത് ഒരു വാക്കു കൊണ്ട് പോലും നോവിക്കാനാവില്ല ഒരു പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ പതിനാറ് കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരുപാട് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേരെ കബളിപ്പിക്കുകയും ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വിധേയരാ വിധേയനാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന എന്തിനാണ് കെ സുധാകരൻ മോൻസൺ മാവുങ്കലിനെ ഇങ്ങനെ ഭയക്കുന്ന എന്തിനാണ് കെ സുധാകരൻ മോൻസൺ മാവുങ്കലിനെ എവിടെ പയതു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിൽ പയതു ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണോ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പയതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്ര അദ്ദേഹം അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞാണ് എന്നെ വ്യാജ ചികിത്സ നടത്തി വഞ്ചിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനു ശത്രുവാക്കണം എന്തിനു ഇത്ര പേടിക്കുന്നു മോൻസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് എന്ത് ആർക്ക് ഭയമെന്ന് എവിടെ കയ്യിലില്ലേ പോലീസ് ഇവര് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ചോദിച്ചല്ലോ ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാവുങ്കൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളിനെ ഭയക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അവിടെ ചോദിക്ക് ആ മാവുങ്കലിനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ട് ഡി വൈ എസ് പി റസ്റ്റം അദ്ദേഹം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയതായിട്ട് പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാ അതല്ലേ എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എടാ നിങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളിനെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരാതിക്കാരനെ ഒരു പ്രതിയെ ഭയക്കുന്നു അതെന്തിനാണ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അത് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനാണ് കെ സുധാകരൻ ആരെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ കാര്യം എന്നാൽ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ഇതുവരെ ഷാനി ചോദിച്ചില്ല ഷാനി ചോദിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ദേ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് അമ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ഷാനി ആങ്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയോട് ചോദിക്കേണ്ട റിലവന്റ് ആയൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ കെ സുധാകരനെതിരായി മൊഴി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് ആ കോടതിയിൽ കോടതിയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ഹാജരായപ്പോ ആ കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രതി വിളിച്ചു പറയുകയാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ജഡ്ജിയോട് പറയുകയാണ് ഒരു ജില്ലാ ജഡ്ജിയോട് പറയുകയാണ് സാർ എനിക്കൊരു പരാതിയുണ്ട് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ ഞാൻ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തെന്നും എന്റെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും കെ സുധാകരന് പങ്കുണ്ടെന്നും പറയണം എന്ന് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഡി വൈ എസ് പി റസ്റ്റം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ സമ്പർത്തിലാക്കി എന്നിട്ട് ഞാനത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് അവന് പച്ച വെള്ളം കൊടുക്കരുത് പട്ടി അവൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നൊരു ചീത്ത വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ചോദിക്കട്ടെ അതല്ലേ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഒരു ഡി വൈ എസ് പി പ്രതിയോട് കാണിക്കുന്ന അപമര്യാദ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഒരു ഡി വൈ എസ് പി പ്രതിയെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മറ്റൊരാളിന്റെ പേര് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ക്രൂഡ് അതൊരു ഗൂഢാലോചനയല്ലേ അതല്ലേ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടത്തെ വ്യക്തിമാരാ ഇവിടത്തെ യഥാർത്ഥ റിയൽ വ്യക്തി കെ സുധാകരനല്ലേ കെ സുധാകരനെതിരായി ഒരു മൊഴി കൊടുക്കാൻ ഒരു ഡി വൈ എസ് പി ഉപയോഗിച്ച് ടൂൾ ആക്കിയതല്ല ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അതല്ലേ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ടൂൾ ആക്കാൻ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ ആരാണ് ഡി വൈ എസ് പിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് ആരാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ അതല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്ക് ഷാനി എന്താ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ദേശാഭിമാനി പത്രം എടുത്ത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗതികേട് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു ദേശാഭിമാനി പത്രം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അതാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കുന്നു ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഒരിടത്തും ഞാൻ ദേശാഭിമാനിയ ഉപോൽബലകമായിട്ടാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നിന്നും സോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിഷേധിക്കുന്നു അതല്ലേ വാർത്ത എന്നിട്ടോ പിറ്റേ ദിവസം എങ്ങനെയെങ്കിലും മോൺസനെ കൊണ്ട് പിന്നെ കെ സുധാകരന്റെ പേര് പറയിക്കാൻ ഡി വൈ എസ് പിയെ അതിന് നിയമപരമായ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുക്കാൻ
ചർച്ചയിൽ ശേഷിക്കുന്നത് നാല് മിനിറ്റ് രണ്ട് അതിഥികളും രണ്ട് മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ശ്രീ വൈശാഖൻ ചോദ്യം ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇനി കോടതിയിൽ അത് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവകാശവും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ച മൂന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതുവരെ ഷെഫീർ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷഫീർ വീണ്ടും എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഷെഫീർ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ ഉത്തരം പറയണം ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പോയാൽ ഷെഫീർ മറുപടി പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ നേതാവിന് പറ്റിയ രണ്ടു മൂന്ന് പിശകുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എന്തെല്ലാമോ മറക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രതിയുടെ മൊഴിയെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതിയല്ല കുറ്റവാളിയുടെ മൊഴിയെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കുകയാണ് വെള്ളപൂശുകയാണ് വെള്ളപൂശു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ പിന്നെ അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയെ അങ്ങയുടെ ശരി 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 ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും കോൺഗ്രസിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടാണോ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസിന്റെ ശത്രുവാണോ ജോ മോൻസൺ മാവുങ്കൽ മോൻസൺ മാവുങ്കൽ കോൺഗ്രസിന് ശത്രുവാണോ ഷെഫീറിന് ശത്രുവാണോ കെ സുധാകരന് ശത്രുവല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ശത്രുവാണ് അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ശത്രുവാണോ ഷെഫീറിന്റെ ശത്രുവാണോ എന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഷെഫീറിന് അന്തസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഷെഫീറിന് അന്തസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു പോകണം ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ ശത്രുവാണോ മോൻസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന ചോദ്യം ഇനി അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ന് കോടതിയിൽ വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തന്നെ വിശദാംശങ്ങളിൽ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മറുപടി പറഞ്ഞു പോകട്ടെ എനിക്കതിനകത്ത് വ്യക്ത വ്യക്തിപരമായ പാർട്ടി എന്ന നിലയിലോ മറുപടി പറയാനില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രതി കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് സകലമാന പ്രതികളും എല്ലാ കേസുകളിൽ നിന്നും മൂരിപ്പോകാൻ ഇത്തരത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി എല്ലാ ക്രിമിനൽ കേസുകളും ആദ്യം മുതലേ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനുകൂടി കോൺഗ്രസ് മറുപടി പറഞ്ഞു പോണ്ടേ ശരി അല്ല ശരി അല്ല എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഈ ഈ ഈ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് അമിതാവേശം കാണിച്ചോട് കൂടി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ കെ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ മേഖലാ ഭാരവാഹികൾ ഷമീറിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയായ രാകേഷിനെ കണ്ടു രാകേഷിനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് നേരെ കോഴിക്കോടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റി അതിനുശേഷം വാളയാർ കേസിലെ ഒരു ഒരു എസ് പി ആയിരുന്ന ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റി പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡി വൈ എസ് പിയെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരികെ കയറ്റി വെച്ചാൽ സുധാകർ അങ്ങ് പെടുത്തിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്താണ് പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ഗോവിന്ദന്റെ അമിതാവേശവും മണ്ടത്തരവും അപ്പം കയറ്റി അയക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ അടിച്ചാടി നെഞ്ചത്ത് തന്നെ തന്നെ കയറി രണ്ടാമത് എന്താ സംഭവിച്ചു പോയത് ഇന്ന് പ്രതിയെ തന്നെ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സി ആർ പി സെൻസ് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പരാതി ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇനി ഇനി ഈ രണ്ടാമത് ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ അവസാന അവസാനത്തെ ലാപ്പിൽ കയറി നാണമില്ലോ തനിക്ക് എവിടത്തെ ചർച്ചക്കാരുടെ തനക്ക് അവസാനം കയറി ബഹളം വെച്ചിട്ട് മുഴുവിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇയാൾ ആരാ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വപ്ന ഐസക്കിനെ ജനങ്ങൾ കാണട്ടെ ഐസക്കിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയെയും അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെയും പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി എല്ലാത്തിനും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ ഈ ഇരവാദം ഈ സ്ത്രീപക്ഷവാദം അന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ മാനനഷ്ട കേസ് അന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കണ്ടില്ലല്ലോ ആദ്യം ആദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ